ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ വ്യത്യാസം അറിയാം ഹരിതഗി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രോഡക്ട്സ് ആനക്കാര്യത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ ഗുരുവായൂരിലെ പുന്നത്തൂർ ആനക്കോട്ടയിലാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആനകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ആനക്കാര്യത്തിൽ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ആനക്കാര്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ആനക്കോട്ടയിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് ആണ് ഷോ കിഡ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം വലിയ വലിയ മരങ്ങളും അതുപോലെ എന്താ പറയുക നല്ല തണലും ആ മരങ്ങളുടെ കീഴെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഗജകേസരികളും അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരുപാട് സിനിമ ലൊക്കേഷനുകളും കൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ഗജകേസരിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കൂട്ടം ഭീകര പിള്ളർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതോ സ്കൂളിൽ എൽ കെ ജി കുട്ടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞ് യൂണിഫോമും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇവരേത് സ്കൂളാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അവരുടെ ഒരു ആനയെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൗതുകം അതെല്ലാം അവരുടെ മുഖത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണോ കൗതുകം ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലേ നമുക്ക് എത്ര തന്നെ ആനകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വളരെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറൊരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ആനകളുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം ഇവിടെ എവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആനകളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഗജകേസരികളൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ കണ്ടാലോ വരും ട്ടയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന രണ്ട് വനിതാ രത്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള ലജ്ജി മോഹൻ അല്ലേ നമസ്കാരം ഇത് മായാദേവി മാഡം ആണ് മാഡത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഡെപ്യൂട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആനക്കോട്ടയിൽ എത്ര ആനകളുണ്ട് നാപ്പത്തിരണ്ട് ആനകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളത് ആരാ താര താര അതും ഒരു വനിതാ രത്നമാണ് എത്ര എത്ര പ്രായം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ആനകളുടെ പരിപാലനമാണ് പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുക ഗോ ഇവരുടെ രക്ഷകൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടാണ്ട് ഗോക്കളുടെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഗോക്കളുടെ സംരക്ഷണവും ഞങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് അതുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ പാലും മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ ശുദ്ധിക്ക് ശുദ്ധിക്കായിട്ട് അതിന്റെ ഗോമൂത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇരുപത് പശുവിന്റെ താഴെ നമ്മളവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരെയായിട്ട് ഒന്നര രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ ദൂരെയായിട്ട് കാവീട് ഗോകുലമുണ്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു നൂറിൽ താഴെ പശുക്കളുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മലപ്പുറത്താണുള്ളത് വേങ്ങാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് അഞ്ഞൂറ് പശുക്കളും അതുപോലെ കാളകളും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ ആനകളും പശുക്കളും എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷണം നോക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഭരണസമിതിയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ചുമതല തന്നേക്കണത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അവരുടെ എല്ലാവിധ 
എല്ലാവിധ ഹെൽപ്പുകളോടും കൂടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അതായത് ഇപ്പം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ആനകളാണ് അല്ലെ അതെ അങ്ങനെയാണ് പറയാ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതികൾ രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ടൈം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാപ്പാമാർ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവോ പോകാത്ത എത്ര ആനകളുണ്ട് നീരിലുള്ള ആനകൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളത് നന്ദൻ നന്ദന്റെ ഇപ്പൊ കഴിയാറായി ജനുവരി ഏഴോട് കൂടിയിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഇന്ദ്രസൻ നീരിലേക്ക് ആവും ഇന്ദ്രനും അതുപോലെ അല്ല ഇന്ദ്രസനും അതുപോലെ നന്ദനുമാണ് ഇവിടുത്തെ അല്ലെ പ്രശസ്തരായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാര് അവരോട് കൂടി തന്നെ ഇനി പ്രധാനികളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രാജശേഖരൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ദേ സിദ്ധാർത്ഥൻ വിഷ്ണു ജൂനിയർ വിഷ്ണു അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു കുറെ പേര് ഗോകുല് ഗോകുലൊക്കെ നല്ല ആനയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദാമോദർ ദാസ് ദാമോദർ ദാസൊക്കെ നല്ലൊരു ആനയിലേക്ക് വരുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് പത്മനാഭനെ പോലെയൊക്കെ വരുന്ന ആനകൾ ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് രാധാകൃഷ്ണൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ് ഒരാളും ഒരാളും ഇഷ്ടക്കുറവ് പറഞ്ഞ അവർക്ക് വിഷമാണ് ഇപ്പൊ ആനകൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എല്ലാവരുടെ ഒന്ന് കണ്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയാലോ പോവാം പോവാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രസന്റെ മുമ്പിലാണ് നിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇന്ദ്രസൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഊണിന്റെ സമയമാണ് നല്ല സമയത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ദ്രസനെ കുറിച്ച് എന്താണ് മാഡത്തിന് പറയാനുള്ളത് ഇന്ദ്രസൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആനയാണ് ഇപ്പൊ കോട്ടയിലെ ഒന്നാമതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നന്ദൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ദ്രസനാണ് ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ദ്രസൻ ആല ഇന്ദ്രസന്റെ അഴക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യം ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല അത്രയും ആവശ്യക്കാരെ ഏറെയാണ് ആരാധകർ ഒരുപാടുള്ള ഒരു ആനയാണ് ഇന്ദ്രസൻ അതെ അതെ ഒരുപാട് ഉത്സവങ്ങൾ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ ഇത്രയും അധികം ആരാധകരുള്ള ഒരാളാണ് എന്ത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇവിടെ മാഡത്തിന് ഇത്രയും വന്നിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ എന്തായാലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല നല്ല സൈലന്റ് ആയിട്ടാണ് ആള് പോണത് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അവരുടെ ചട്ടക്കാര് ഒന്ന് പറയാമോ അവരുടെ ചട്ടക്കാരാണ് ഇപ്പൊ സന്തോഷ് കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് ഒന്നാം ചട്ടക്കാരനായിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് സന്തോഷിനോട് വേണമെങ്കിൽ കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ശരി കൂടുതല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വഴി നടത്തുന്ന സന്തോഷേട്ടനിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ചേട്ടാ നമസ്കാരം ഇപ്പൊ കൂളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ ചോറോടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊതുവെ ഇന്ദ്രസന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് സ്വഭാവം ഒന്ന് പറയാമോ നല്ല സ്വഭാവമാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വഴക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള ഒരാനയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പൂരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഭയങ്കര പൂരത്തിന്റെ പൂരത്തിന്റെ സീസൺ ഓൾറെഡി ആയി കുറെ പൂരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞു വന്നു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഞാൻ ഇതിൽ പോകുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തിന് മേലെ രണ്ടു വർഷം പത്മനാഭന്റെ ആയിരുന്നു 
ഓക്കെ ഇപ്പൊ അല്ലാത്ത പരിപാടികളോ ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഇവിടെ രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാലത്ത് നടക്കും പിന്നെ ഇവരെയൊക്കെ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴും വന്ന് നോക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർ വരുമ്പോ ഇന്ദ്രസ പ്രത്യേകം അറിയോ ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ വാഴ എല്ലാതരം ഇതും കൊടുക്കും അല്ലെ അതായത് പട്ട മാത്രല്ല പുല്ലും നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും ഡ്യൂട്ടി സമയം ഏതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോവും പിന്നെ ഉച്ചക്ക് വന്നാൽ മതി രാവിലത്തെ ശീവേലി മുതൽ തുടങ്ങും ഡ്യൂട്ടി ചിലപ്പോ പറയണ സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയൊക്കെ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയാ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇന്ദ്രസണ്ണ എന്തേലും എങ്ങനെയാണ് ആ അമ്പലത്തില് പിന്നെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ആനക്കോട്ടയിൽ രാവിലെ നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ ആനകളും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എട്ട് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെയാണ് ഇനി പിന്നെ അതായത് ഇന്ദ്രസിന് ഇങ്ങനെ പരിപാടികൾക്ക് പോകുമ്പ ഭക്ഷണത്തിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മധുരപ്രിയൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇന്ദ്രസിന് ഇപ്പൊ എത്ര പ്രായമുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഈ ആനയെ തന്നെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഏതായിരുന്നു ഒരു ദേവസ്വത്തിന്റെ ഒരു ജീവനക്കാരനാവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഒരു മാറ്റം തോന്നി വലിയ മാറ്റം തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ അതെ 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 അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു ദേവസ്വത്തിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെന്താണ് ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഇപ്പൊക്കെ മറ്റേ എന്താ പറയാ 
ഒരാറേ <laughs> 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 ഉത്സവങ്ങൾ <laughs> 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 ചെമ്പൂക്കാവ് അല്ല ചെമ്പൂത്ര പോകാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചിറ്റൂരത്ത് പോകാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ പോകാറില്ല കാരണം ഇവിടെ അധികം ടെൻഡറാവും അങ്ങനെ ഇവിടെ സ്ഥിരം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകാറില്ല അങ്ങനെ കാരണം പോകാറില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അധികം ടെൻഡറാവും വരിക ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കാരുണ്ട് വെച്ചാൽ ടെൻഡർ പോയി അപ്പൊ ആരൊക്കെ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ അപ്പൊ അവർ കൊണ്ടുപോകും അത് കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനെ പോകാറില്ല ചില പൂരങ്ങൾക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ പോകാറുള്ളൂ ഇവരുടെ തറി ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും മാനകളാണ് ഇവരുടെ തറി അത് സ്ഥിരം ഓരോ അവർക്ക് മാറുമൊന്നുമില്ല അത് മാറ്റിക്കെട്ടി അത് മാറ്റിക്കെട്ടി ഇവർക്ക് അറിയുമല്ലോ അവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം പിന്നെ അതായത് ഇവന്റെ നീരുകാലത്തെ നീരുകാലം മാർച്ചില് മാർച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി കിട്ടുവാണ് അഷ്ടമിരോണി ഭഗവാന്റെ പിറന്നാളിനെ ഞാൻ അഴിക്കാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ എഴുന്നൂറ് ഭഗവാന്റെ പിറന്നാളിനെ അഷ്ടമിരോണി കിട്ടും വലിയ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഓടിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ും അങ്ങനെ രാവിലെ ഒക്കെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ എങ്ങനെയാ മൂപ്പരുടെ ഒരു രീതി രാവിലെ കാണുമ്പോഴേ എന്റെ അങ്ങോട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ എന്ത് കൊടുക്കും പേര് വിളിക്കാണോ ചെയ്യാം സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പതിനാല് വർഷമായി ഈ ആനപ്പണിയിൽ ആദ്യത്തെ ആന ഏതായിരുന്നു ആദ്യം രോഹിണി നാഗേരി മന എന്ന് പറയും അവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പണി തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നീലാണ്ടൻ രക്ഷവൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആനകളുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു 
ഇന്ദ്രസിന്റെ വാല് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഒരു ടച്ചിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടാ പക്ഷെ ഇന്ദ്രസൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നോണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല വെയിലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല തണലിൽ സുഖമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ആള് ഇനിയും ചോറ് അവിടെ ഉണ്ടോന്നാണോ നോക്കണത് ആണല്ലേ അതെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടുന്ന് ചോറ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അങ്ങ് പോവാ പതിവ് ഇവിടെ അങ്ങനെ നിർത്താറില്ല അല്ലെ ഇനിയും ഉണ്ടോ മാഡം ഇങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പം ആനകള് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല അപ്പൊ വന്ന സമയത്തൊക്കെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല പേടിയില്ല ഇവരുള്ളപ്പോ എനിക്ക് പേടിയില്ല ഇവരുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയോ ഭാര്യ രണ്ടു മക്കള് മോൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ മോൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വീട് വീട് പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് ഓ കൊല്ലങ്കോട് പാലക്കാട് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഗുരുവായൂരായിട്ട് ഇപ്പൊ കൊറേ കാലങ്ങളായിട്ട് അപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങക്ക് നിങ്ങൾ അവധി എടുത്തു പോകുമ്പോ ആനയുടെ കാര്യങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇല്ല ഒരാൾ ഒരുമിച്ച് പോകണ്ട ആവശ്യം ആനക്കാര്യം പുന്നത്തൂർ കോട്ടയിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചത് ഒരുപാട് കേസരികളെ കാണാൻ പറ്റി ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റി ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും പോവാൻ തോന്നില്ല അത്രയും അധികം ആനകളെ കാണാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് എന്തായാലും തൽക്കാലം എനിക്കിവിടുന്ന് പോകേണ്ട സമയമായി ആനക്കാര്യം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അതുവരേക്കും ബബായ് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ വ്യത്യാസമറിയാം ഹരിതഗി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രോഡക്ട്സ്